జుమ్మమీస్ కిచెన్ ప్రేమతో ఇప్పుడే బాల్కనీలో నుండి చక్కగా తమలపాకులు తెంపుకొని వచ్చానండి ఒక తొట్టిలో వేస్తే కనుక చక్కగా తీగ పెరుగుతుంది మనీ ప్లాంట్ పెరుగుతుంది కదా అలాగే తమలపాకులు పెరుగుతున్నాయి చక్కగా చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో ఫస్ట్ ఈ రెండు ఆకులను పక్కన పెట్టేసుకొని అసలు మనం ఏం చేస్తున్నాము అని చెప్పలేదు కదా ఈరోజు మన తీయని వేడుకలో మనం చేస్తున్నాం గుల్కన్ కప్ కేక్స్ అండి గుల్కన్ తెలుసు కదా రోజు పొద్దునే తింటాం గులాబీ రెక్కలతో చేస్తాం కదా స్వీట్ దాంతో మనం కప్ కేక్స్ చేయబోతున్నాం అయితే ఈ తమలపాకులు ఎందుకు తీసుకొచ్చావు అనుకుంటున్నారా చెప్తానండి దాంతో కూడా చిన్న ట్విస్ట్ ఇవ్వబోతున్నా అయితే తమలపాకులో పాన్ షాప్కి వెళ్తే కనిపిస్తుంది కదా గుల్కన్ స్వీట్ పాన్లో వేస్తారు కదా ఎస్ అదే గుల్కన్ కొంచెం తమలపాకులో వేసుకొని అలాగే కాస్తంత సో కొంచెం ఫ్రూటీ ఫ్రూటీ రెడ్ కలర్ది అలాగే కొంచెం గ్రీన్ కలర్ది ఇంకా కొంచెం కొబ్బరి పొడి ఇవన్నీ వేసుకొని ఇలా ఫోల్డ్ చేసేస్తే ఏమవుతుంది స్వీట్ పాన్ అవుతుంది రోజు ఒక తమలపాకు తినడం వల్ల ఒకటి రెండు తమలపాకులు తినడం వల్ల చాలా కాల్షియం వస్తుందండి తమలపాకులో చాలా కాల్షియం ఉంటుందంట అందుకే మన పూర్వీకులు ఎక్కువ తమలపాకులు తినేవాళ్ళు కదా అందుకే వాళ్ళ కాళ్ళు చేతులు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండేవి ఎనభై తొంభై సంవత్సరాలు వచ్చినా కూడా చక్కగా నడిచేవాళ్ళు అనమాట నేను చెప్పాను కదా అని చెప్పి ఇందులో సున్నం జాజు అవన్నీ వేసుకొని తింటే మొత్తం హెల్త్ అంతా పాడైపోతుంది ఇప్పుడు ఏవి చూపించానో అవి మటికి వేసుకొని తింటే టేస్ట్ బాగుంటుంది కాల్షియం కూడా ఒంటికి వస్తుంది చిన్న పిల్లలకి కూడా ఇవ్వచ్చు రోజుకు ఒక తమలపాకు తినడం మటికి చాలా మంచిది మరి ఇప్పుడు నేను తిని ఇలా నేను చూపించినవన్నీ వేసుకొని తింటే స్వీట్ పాన్ అదిరిపోతుందండి ఇంట్లోనే స్వీట్ పాన్ కూడా ఎలా చేసుకోవాలో మనం చూసాం కదా సో ఇప్పుడు అసలు రెసిపీకి వద్దాం ఫస్ట్ ఒక ఎంటీ బౌల్ తీసుకొని ఇందులో వంద గ్రాముల వెన్న తీసుకొని ఫస్ట్ చక్కగా బీట్ చేసుకోవాలి వెన్న అంత క్రీమ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ వెన్న కొంచెం సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో వంద గ్రాముల చక్కెర బటర్ షుగర్ రెండు బీట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక ఎగ్ ఫస్ట్ ఒక గుడ్డు వేసుకొని బీట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ రెండో గుడ్డు వేసుకోవాలి సో ఒక ఎగ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఇద్దాం రెండు గుడ్లు చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఒక దగ్గర తీసుకొని ఇందులో ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ గుల్కన్ ఒక యాభై గ్రాముల గుల్కన్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి అలాగే ఒక్క నిమిషం బౌల్ని పక్కన పెట్టేసి గుల్కన్ కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం సోంపు ఒక టేబుల్ స్పూన్ సోంప్ తీసుకొని లైట్గా క్రష్ చేసుకోవాలి క్రష్ చేసుకోవాలి మరి ఎక్కువ అవసరం లేదు కొంచెం చేసుకుంటే చాలు ఈరోజు మనం చేస్తున్న ఈ కప్ కేక్లో ఆ పాన్ ఫ్లేవర్ రావడానికి పాన్లో వేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మనం ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కొత్తగా ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడు తిని ఉండదు ఈ టేస్ట్ని తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో ఇలా క్రష్ చేసుకున్న తర్వాత సోంప్ని ఈ బౌల్లోనే వేసేసుకుందాం నాకు ఈ ఐడియా రావడానికి కారణం యాక్చువల్గా రెస్టారెంట్స్కి వెళ్తే అక్కడ చిన్నపిల్లల కోసం కూడా చిన్న చిన్న పాన్స్ చుట్టి పెడతారు కదా అందులో ఈ గుల్కాన్ ఇవి సోంప్ అవన్నీ వేసి పెట్టిస్తారు కదా సో పిల్లలు అప్పుడప్పుడు అక్కడ తినేవాళ్ళు కానీ బయట వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇక్కడ స్వీట్ పాన్ చూస్తే అక్కడ కావాలి కావాలి అని అడుగుతా అవి మంచిది కాదు కదండి అందులో సున్నం 
జాజు అవన్నీ ఏవేవో పెడతారు సో వాళ్ళకి అదే ఫ్లేవర్ ఆ టేస్ట్ రావడం కోసం నేను ఈ కప్ కేక్స్ ట్రై చేశాను చాలా బాగా వచ్చాయి అందుకే మీకు కూడా చూపిస్తున్నాను మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి సో కూడా వేసుకొని చక్కగా ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో నూట యాభై గ్రాముల మైదా పిండి ఫస్ట్ ఒకసారి వేసుకొని కలుపుకున్న తర్వాత మిగతా వేసుకోవాలి మరి ఎక్కువగా ఫాస్ట్ కలపకుండా లైట్గా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మఫిన్ ట్రే తీసుకొని మామూలుగా మఫిన్ బ్యాటర్ ఎలా వేసుకుంటామో అలాగే వేసుకోవాలి కొంచెం తక్కువగా బేక్ అయిపోయిన తర్వాత కరెక్ట్గా పొంగుతాయి ఎస్ ఒక్కొక్క స్కూప్ సరిపోతుంది ఒక్కసారి వీటిని ఇలా ట్యాప్ చేస్తే కరెక్ట్గా సెట్ అవుతాయి వీటిని తీసుకెళ్ళి అవెన్లో నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది గుల్కాన్ కప్ కేక్స్ ఓవెన్లో పెట్టేశాను అవి అయిపోయాయి కూడా కానీ అది చల్లగవ్వాలి కదా దానిపైన మనం ఒక చిన్న ఐసింగ్ చేసుకుందాం అయితే ఎప్పుడైనా సరే కేక్ మీద అయినా మఫిన్స్ మీద అయినా సరే ఐసింగ్ చేసేటప్పుడు అవి చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత చేస్తేనే ఐసింగ్ అలా నుంచి ఉంటుంది లేకపోతే బటర్ షుగర్ కదండి కరిగిపోతుంది మరి అవి చల్లగా అయ్యే లోపల మనం ఇక్కడ ఐసింగ్ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ రెడీగా పెట్టేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు ఒక ఎంటీ బౌల్ తీసుకొని ఇందులో వెన్న ఒక వంద గ్రాముల వెన్న ఆల్రెడీ సాఫ్ట్గానే ఉంది ఫస్ట్ బటర్ మొత్తం సాఫ్ట్గా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు అయితే వంద గ్రాముల వెన్నకి ఐసింగ్ షుగర్ మటికి రెండు వందల గ్రాములు తీసుకోవాలి సో ఐసింగ్ షుగర్ని ఒక్కొక్క స్పూన్ కొంచెం కొంచెం వేస్తూ బీట్ చేసుకోవాలి ఒకసారి ఐసింగ్ షుగర్ సారి వెన్నెలో కరిగిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం కొంచెం వేసుకోవాలి ఒకేసారి వేసుకుంటే మటికి ఐసింగ్ సరిగా రాదు సి ఇలా ఎప్పుడైనా సరే మనం బటర్ క్రీమ్ చేసుకున్నా విప్ క్రీమ్ చేసుకున్నా కూడా ఇలా స్ట్రైట్గా నించోవాలన్నమాట వీటిని స్టిఫ్ పీక్స్ అంటారు సో ఇలా స్టిఫ్గా ఉంటాయన్నమాట సో ఇలా చూడండి ఒకసారి ఎలా పట్టుకుంటే అలాగే ఉన్నాయి సో ఒకసారి బటర్ క్రీమ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు పానాకులు తమలపాకులు ఉంటాయి కదా వీటిని ఒక చాపింగ్ బోర్డ్ పైన మనం ఎన్ని కాసేపు ఇక్కడ పక్కన పెట్టేసి నైఫ్ తీసుకొని చాలా సన్నగా చాప్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే తమలపాకుల్ని కుక్ చేయకూడదు ఒకసారి రోల్ చేసుకొని చాలా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా సన్నగా తరుక్కున్న తర్వాత ఇందులో బటర్ క్రీమ్లో వేసేసుకొని అలాగే కొంచెం కొబ్బరి పొడి వా కొంచెం ఏంటి మొత్తం వేసేద్దాం రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కొబ్బరి పొడి వేసి ఒకసారి మళ్ళీ బీట్ చేసుకుందాం ఆ తమలపాకు ఫ్లేవర్ అంతా చక్కగా బటర్ క్రీమ్కి పట్టేసుకుంది ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ తీసుకొని ఇది ఉందిగా ఇక్కడ 
ఇక్కడ వేస్ట్ చేయకుండా మొత్తం తీసేసుకుందాం సో బటర్ క్రీమ్ రెడీ అయిపోయింది అది కూడా మంచి తమల పాకుల ఫ్లేవర్తో అలాగే ఇప్పుడు గుల్కంద్ కప్ కేక్స్ కూడా తెచ్చేసుకుందాం గుల్కంద్ మఫిన్స్ చక్కగా చల్లగా అయిపోయాయి ఇప్పుడు వీటిని ఫైనల్ ప్లేటింగ్లో పెట్టేసుకుందాం ఇలా అన్నిటి మీద కరెక్ట్గా ఈక్వల్గా పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్క దాన్ని ఇలా పైపింగ్ బ్యాగ్లో వేసి మళ్ళీ అవన్నీ కడిగి ఎందుకండి సింపుల్గా చేతితోనే ఇలా జస్ట్ మన హోమ్ స్టైల్లో చేసుకుందాం ఇలా అన్నీ పెట్టేసుకున్న తర్వాత పైనుండి ఇలా ప్లెయిన్గా ఉన్నదానికన్నా కొంచెం ఫ్రూటీ ఫ్రూటీతో ఇలా పైన కొంచెం కలర్ఫుల్గా పెడితే ఇంకా బాగుంటుంది పాన్లో ట్రూటీ ఫ్రూటీ కూడా వేస్తారు కదా కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉంటే పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు ఇలా డెకరేట్ చేసిస్తే పిల్లలు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా గుల్కన్ కప్ కేక్స్ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక గిన్నెలో వెన్న పంచదార వేసి క్రీమ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక్కొక్క గుడ్డని వేస్తూ బీట్ చేసుకొని గుల్కన్ వేసుకొని తర్వాత క్రష్ చేసుకున్న సోంపు మైదా పిండి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత వీటిని కప్ కేక్ ట్రేలో తీసుకొని నూట ఎనభై డిగ్రీలలో పదిహేను నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో వెన్న ఐసింగ్ షుగర్ వేసి ఐసింగ్ చేసుకోవాలి తర్వాత కట్ చేసుకున్న తమన పాకును కొబ్బరి పొడి వేసి బీట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బేక్ చేసుకున్న కప్ కేక్స్ పైన ఐసింగ్ చేసుకుని ఫ్రూటీ ఫ్రూటీతో గార్నిష్ చేసుకుంటే గుల్కన్ కప్ కేక్స్ రెడీ రికాప్ చూసేసారు కదా ఇప్పుడు ఎలా తినాలో చూడండి ఇలా ఉన్న దాన్ని గట్టిగా పెద్దగా నూరు తెచ్చి సగం తిన్న తర్వాత పైన ఇలా కొంచెం క్లోజ్ చేసి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో పాన్ తిన్నాను కదా ఇప్పుడు ఆ పాన్ తిన్నట్టుగానే ఇందులో వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగా తెలుస్తుంది అసలు అవసరం ఉంది మధ్యలో ఆ సోంపు వల్ల సోంపు వేయడం వల్ల ఇంకా ఆ ఫ్లేవర్ ఎక్కువ తెలుస్తుంది ఆ గుల్కంద టేస్ట్ కూడా బాగా తెలుస్తుంది ఇలా ముఖమంతా పూసుకొని తింటే ఏం బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారా ఇలా తింటేనే బాగుంటుందండి నాలాగా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇంకా సరే అండి బాయ్ బాయ్ నేను ఎంజాయ్ చేసుకోవాలి రేపు కలుద్దాం